நம்முடைய நலனையே எண்ணி இருந்த நேரங்களை எண்ணி பார்த்து அன்றவரே எனக்கு மன்னியும் பிறருக்காக வாழ வேண்டும் என்று நீ தன்னை அழைத்தி ஆனால் வாழ்க்கையின் பெரும்பான்மையான நேரத்தை எனக்காகவே செலவழித்தேன் என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி தெரிவிப்போம் அவருடைய மொழியில் நடக்க வேண்டும் என்று திருமறையை நம்முடைய கருத்தில் கொடுத்தார் திருமறை சொல்கிற வார்த்தைகளை கேட்டு அனுதினமும் நாம் நடக்க வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய கட்டளை எப்படி நாம் மதித்து நடந்தோம் என்று சிந்தித்து பார்ப்போம் அவருடைய வார்த்தையை தியானிக்காமல் இருந்த நேரங்கள் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்காத நேரங்கள் நம்முடைய விருப்பம் போல வாழ்ந்த நிலைகள் இவைகளை எல்லாம் அவருடைய சமூகத்திலே சொல்லுவோம் நன்மை செய்வதற்கு பல வாய்ப்புகள் நமக்கு இருந்தன பிறர் துன்புறுகிற பொழுது அதை நாம் பார்த்தோம் அந்த நேரங்களை எல்லாம் எண்ணி பார்த்து அன்றுவரே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லி அவருடைய சந்தத்திலே நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வதற்கு துணையாக எழுப்புதல் கீழங்களில் முப்பத்தி நான்காவது பாடலில் பல்லவி ஒன்றாம் இரண்டாம் சரணங்களை பொருளுணர்ந்து பாடி பாவ அறிக்கை ஜபமாக நாம் தங்களுடைய சமூகத்திலே ஏறெடுப்போம் முப்பத்தி நான்காவது எழுபதல் கீதம் பாவி நான் கிருபை காட்டும் மீண்டும் ஒரு தருணம் தாகும் என்ற பாடலின் பல்லவி ஒன்றாம் இரண்டாம் சரணங்கள்
நம் பலவீனங்களை நன்கு அறிந்து கடவுள் நம்மை அழைத்தார் நம் பாவங்களை அல்லது நமது பலவீனங்களை நாம் அறிக்கை செய்கையில் பரலோகம் மகிழ்கிறது உண்மையாய் பாவங்களை அறிக்கை செய்த அனைவருடைய பாவங்களையும் கடவுள் இப்போது மன்னிக்கிறார் இனி பாவம் செய்யாது கடவுளின் மக்களாய் புத்தாண்டில் புதுமையோடு வாழ ஆண்டவர் அருள் செய்வாராக ஆமேன் அமர்வோம் திருமலை பாடல்கள் படிக்க கேட்போம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி செம்பனியா மூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் இருபது முடிய செம்பனியா மூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் உன் நடுவில் சிறுமையும் எளிமையுமான ஜனத்தை மீதியாக வைப்பேன் அவர்கள் தத்தருடைய நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பார்கள் இஸ்ரவேலில் மீதியானவர்கள் அநியாயம் செய்வதில்லை அவர்கள் பொய் பேசுவதும் இல்லை வஞ்சக நாவு அவர்கள் வாயில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதும் இல்லை அவர்கள் தங்களை பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் புசித்து படுத்துக் கொள்வார்கள் சீயோன் குமாரத்தையே கெம்பீரிக்கு பாடு இஸ்ரவேலரே ஆர்ப்பரியுங்கள் எருசலேம் குமாரத்தையே நீ முழு இருதயத்தோடும் மகிழ்ந்து கழிக்கூறு கத்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி உன் சத்துருக்களை விளக்கினார் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கத்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய் அந்நாளிலே எருசலேமை பார்த்து பயப்படாதே என்றும் சீயோனை பார்த்து உன் கைகளை தளரவிடாதே என்றும் சொல்லப்படும் உன் தேவராய கத்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் ரட்சிப்பார் அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் அவர் உன் பேரில் கெம்பீரமாய் களி கூறுவார் உன் சபையின் மனுஷராயிருந்து பண்டிகை ஆசிரிப்பு இல்லாமையால் உண்டான நிதி நிமித்தம் சஞ்சலப்பட்டவர்களை நான் ஏகமாய் கூட்டிக் கொள்வேன் இதோ அக்காலத்திலே உன்னை சிறுமைப்படுத்தின யாவரையும் தண்டிப்பேன் நொண்டியானவனை ரட்சித்து தள்ளுண்டவனை சேர்த்துக் கொள்வேன் அவர்கள் வெட்கம் அனுபவித்த சகல தேசங்களிலும் அவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கீர்த்தியும் உண்டாக செய்வேன் அக்காலத்திலே உங்களை கூட்டிக் கொண்டு வருவேன் அக்காலத்திலே உங்களை சேர்த்துக் கொள்வேன் உங்கள் கண் காண நான் உங்கள் சிறை இருப்பை திருப்பும் போது பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பதை வாசிக்க முடியாத தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேதபாகம் வாசித்தாயிட்டு தேவனே உமக்கு மயமும் உண்டாவதாக வாசிப்படியாக கொடுக்கப்பட்ட சுவிசேஷ பகுதி மார்க் எழுந்த சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் வசனங்கள் முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பத்தி ஒன்று வரை மார்க் நான்கு முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பத்தொன்று வரை அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போகும் வாருங்கள் என்றார் அவர்கள் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் படவில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள் வேறே படவலு அவருடைய கூட இருந்தது அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படவு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிற்று கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாயிருந்தார் அவர்கள் அவரை எழுப்பி போதகரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உங்களுக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள் அவர் எழுந்து காற்றை எதட்டி கடலை பார்த்து இறையாதே அமைதலாயிரு என்றார் அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று அவர் அவர்களை நோக்கி ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிட்டு என்றார் அவர்கள் மிகவும் பயந்து இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் வாசிப்படையாக கொடுக்கப்பட்ட சுவிசேஷ பகுதி வாசித்தாயிற்று கத்தருக்கு மயங்கிவிட்டார்கள் இம்மட்டும் எங்களை காத்த இம்மான வேலைதான் எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே எவனேசரே நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நன்றி சொல்லுகிறோம் நீர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பாராட்டிய அபரீதமான நன்மைகளுக்காக உங்களுடைய கிருபைகளுக்காக கர்த்தாவே நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் பணிகிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் 
ആരാധിക്കണോ വർഷത്തിൽ ഇന്ത കടൈസി മണിത്തുളി നേരത്തിലെ നങ്ങൾ വന്ന് നമ്മുടെ പാദത്തിലെ പണിന്ത് മുഴങ്കാലിട്ട് ഉമ്മയെ പോറ്റുകറോ ഇന്ത ആണ്ടിലെ നീരുകളുടെ വടക്കയിലെ ചെയ്ത നന്മകൾ ഏറാളം 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 നർത്താവേ എന്ത കാലത്തിലും ഇല്ലാതെ അവക്ക് നെരുക്കങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും പ്രചനികളും നോയ്ത്തൊറ്റകളും പതട്ടങ്ങളും ഭയവും മനുകുലത്തെ സിറൈപിടിന്തു കൊള്ള അനേകരെ കർത്താവേ ഇന്ത നോയ്ത്തൊറ്റ് വെള്ളം പോലെ വാരി ചെന്നുവിട നീർ എങ്ങളുടെ വടക്കയിലെ പാരാട്ടിയ അപരീതമായ നന്മകൾക്കാക നമ്മുടെ കിരവകൾക്കാക നീർ തന്ത ജീവനക്കാക സുഖത്തുക്കാക നീർ തന്ത പാതുകാപ്പുക്കാക നന്ദി சொல்லுகிறோம் நன்றி சொல்லுகிறோம் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் 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 சாமி அவர்களை விட நாங்கள் நல்லவர்கள் அல்ல வல்லவர்களும் அல்ல பரிசுத்தவான்கள் அல்ல நீதி உள்ளவர்களும் அல்ல ஆனால் ஆண்டவரே இந்த வருடம் கூட இருக்கட்டும் என்று சொல்லி இந்த மனத்தை இந்த பூமியிலே இந்த திருச்சபையிலே நீ நாட்டினபடியினாலே நன்றி சொல்லுகிறோம் நன்றி சொல்லுகிறோம் கர்த்தாவே கர்த்தாவே இந்த வேளையிலே எங்களை முழுமையாய் முற்றிலுமாய் உம்முடைய கரங்களிலே தாழ்த்தி தந்து விடுகிறோம் ஒரு புதிய வாழ்க்கை வாழும்படியாக புதிய தீர்மானத்தோடு புதிய ஆண்டுக்குள்ளாக பிரவேசிக்கும்படியாக எங்களை முழுமையாய் அர்ப்பணித்து பிரதிக்னை செய்து கொள்ளுகிறோம் கர்த்தாவே நீர் நல்லவர் எங்களுடைய குடும்பங்களில எங்களுக்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுடைய அருமான் அருமையானவர்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இறை மக்களுக்கும் நீர் போதுமானவராக இருந்து வழி நடத்தி வந்த அன்புக்காய் நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தொடர்ந்து காக்கும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் உங்களுடைய திருத்தட்டத்தை அறியும்படியான ஒரு தெளிவை ஞானத்தை எங்களுக்கு தாரும் என்று சொல்லி நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம் உங்களுடைய வழிகளிலே நாங்கள் பயத்தோடும் பக்தியோடும் நடக்கும் திருவைகளை எங்களுக்கு தாரும் என்று நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம் கர்த்தாவே உமக்காக எஞ்சியுள்ள நாட்களில் நீ தந்திருக்கின்றதான தருணங்களை நாங்கள் பயத்தோடும் பக்தியோடும் பயன்படுத்த உமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய ஒரு தீர்மானத்தோடு முன்னே அடியெடுத்து வைக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம் சுவாமி எங்களை நீர் பலப்படுத்தி சகாயம் பண்ணும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் நான் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன் சங்கீத சங்கீதக்காரனோடு சேர்ந்து ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எங்களுடைய தோளிலே சுமந்து கொண்டு நாங்கள் எப்போதும் உண்மை மகிமைப்படுத்தவும் உண்மை உயர்த்தவும் உண்மை ஆரவதிக்கவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம் சுவாமி பிரார்த்திக்கிறோம் புதிய ஆண்டில் புதிய தீர்மானங்களோடு உமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய எங்களை முழுமையாய் அர்ப்பணித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் நம்முடைய கரங்களிலே தருகிறோம் இந்த ஆண்டிலே வேலை இழந்து இழந்து விட்டவர்கள் அருமையானவர்களை இழக்க கொடுத்தவர்கள் பொருளாதார பொருளாதாரத்தினாலே சிதைக்கப்பட்டவர்கள் கல்வியில இன்னும் தோய்வு உண்டாகிட்டு நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம் சுவாமி வெட்டுக்கிளி பட்சித்த வருஷங்களின் பலனை நூறுத்தனையாக புதிய ஆண்டில் நாங்கள் தரும்படியாக உங்களுடைய கரங்களுக்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்புவித்து பிரார்த்திக்கிறோம் சுவாமி நீர் ஆசீர்வதியம் நீர் எங்களுடைய எல்லைகளை விரிவாக்கும் உங்களுடைய கரம் எங்களோடு இருக்கட்டும் கர்த்தாவே தீமைகளுக்கும் தீங்குகளுக்கும் ஆபத்துகளுக்கும் மரணங்களுக்கும் கண்ணிகளுக்கும் பொல்லாத விக்கனங்களுக்கும் சாபங்களுக்கும் பாவங்களுக்கும் எங்களை விலைக்கு மறைந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக உண்மை நோக்கி நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம் உடைய கரங்களிலே முழுமையாய் முற்றிலுமாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் சுவாமி 
திருச்சபையோடு இணைந்து உம்முடைய நாம மகிமை கண்டு நாங்கள் செய்யும்படியாக திருப்பணியை செய்யும்படியாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய தீர்மானங்கள் ஒருபோதும் தோற்று போகாதபடி கத்தர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் பாராட்டும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே நடக்கும் கிருவைகளை தார உம்முடைய பரிசுத்தத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்போதும் அணிந்து கொள்ளும் கிருவைகளை தார ஆசீர்வதிங்க இந்த ஆராதனைக்கு வருஷத்தின் இறுதி ஆராதனைக்கு கூட வர இயலாதவர்களாய் வீடுகளிலே இருக்கக்கூடிய அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளை உங்களுடைய கரங்களிலே சமர்ப்பிக்கிறோம் சுவாமி மூத்தவர்கள் பெரியவர்கள் வயோதிபர்கள் என்று குழந்தைகள் என்று இருக்காங்களே ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய அபிஷேக கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கிறோம் கர்த்த தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தீர்க்காயுசையும் சுகத்தையும் பலனையும் கிருபைகளையும் நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் இன்னும் கூட்டி கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம் சுவாமி திருச்சபை விட்டு வெளி இடங்களில வெளி நாடுகளில இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய எங்களுடைய அன்பு பிள்ளைகளை உங்களுடைய கரங்களில சமர்ப்பிக்கிறோம் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே கத்த தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பையும் கிருமைகளையும் நன்மைகளையும் நிறைவாய் கூட்டி கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வருஷத்தின் இறுதி நேரத்திலே வந்திருக்கிறோம் உம்முடைய வார்த்தைகளை எங்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் கேட்கும்படியாக காத்திருக்கிறோம் ஐயாவை உங்களுடைய கரங்களிலே தருகிறோம் நேர அபிஷேகம் இந்த நாளில கர்த்தாவே இந்த புதிய ஆண்டில் எங்களுக்கு தரக்கூடிய நீர் இருக்க தர தருபடியாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கு தந்த செய்தியை எங்களுக்கு தாரும் என்று சொல்லி நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் உமோடு நடக்க உமக்காக வாழ நீர் எங்களுக்கு அருள் செய்யும்படியாக தெரிவித்து உங்களுடைய கரங்களிலே ஒப்பு தந்து இயேசு கிறிஸ்துவன் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தினாலே தெரிவிக்கிறோம் ஜபத்தை கிழும் சீவனுள்ள எங்கள் நல்ல விதாவே ஆமே இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாத்து வழி நடத்தி வருகின்றார் அவருடைய கிருபை நம்மை அதிகமாக தாங்கி வருகிறது இந்த ஆண்டிலே நம்முடைய வாழ்வில் சந்தித்த கடினமான அனுபவங்களை எல்லாம் நாம் மனதிலே உணர்ந்துக்கிறோம் ஆண்டவருடைய கிருபை நம்மை தாங்குகிறது அவருடைய கிருபையால் வாழ்கிறோம் என்கிற உணர்வோடு கூட எழுபதல் கிணங்களில் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது பாடலை பொருள் உணர்ந்து கரங்கள் தட்டி உற்சாகமாக ஆண்டவரை பிடிக்கும்படி நாம் பாடுவோம் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது எழுப்புதல் கிதம் தம் கிருவை பெரிதல்லோ என் ஜீவனிலும் அதே என்கிற பாடல்
எல்லா நன்மைகளையும் நினைத்து நாங்கள் அவரை சோதரிப்போம் முடிந்தவர்கள் எல்லாரும் வளர்ந்தால் பண்ணிவிட்டு கண்கள் மூடி கரங்கள் கூட்டி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபிப்போம் இந்த ஆண்டின் கடைசி மணி துளிகளில் நாம் வந்து நிற்கிறோம் இன்னமும் சில மணி துளிகளில் புதிய ஆண்டை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் அவருடைய கிருபையினால் நாம் வாழ்கிறோம் என்று பக்தனோடு இணைந்து நாமும் பாடினோம் அவர் என்னாவிட்டால் ஒரு நொடி பொழுதில் நம்முடைய வாழ்வு இந்த உலகிலே கடந்து போகும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நம் கண் முன்னே எத்தனை எத்தனையோ நல்ல மனிதர்களை எல்லாம் நாம் இழந்தோம் உலகத்தின் பல்வேறு பாடுகள் வேதனைகள் உலகத்தின் வருத்தங்கள் அந்த தினமும் பலருடைய வாழ்வை முடிக்கின்ற தருவாய்க்கு கொண்டு செல்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் கிருபையாக இருக்கிறார் இன்னமும் ஒரு வருடம் இருக்கட்டும் கனி கொடுத்தாலும் பார்ப்போம் என்று கிருபையின் மேல் கிருபையை பொழிந்து நம் மீது அன்பு பாராட்டுகிற ஆண்டவருக்கு முன்பாக வழங்காதோடு ஆண்டவரே உமக்கு சோத்திரம் இந்த ஆண்டு முழுவதும் என்னை காத்ததற்காக உமக்கு சோத்திரம் என்னுடைய வாழ்வில் வந்த பல்வேறு ஆபத்துகள் மோசங்கள் வியாதிகள் வைரஸ் கிருமிகளுடைய தாக்குதல்கள் இவைகளிலிருந்தெல்லாம் என்னை பாதுகாத்தீரேன் உண்மை துடிக்கிறேன் சோதரிக்கிறேன் என்று நான் துடிப்போம் ஆண்டவரை மட்டுமே எண்ணியவர்களாக நம்முடைய உதவிகளை தொடர்ந்து ஆண்டவரே உமக்கு சோதரம் என்று இந்த ஆண்டில் நாம் பெற்ற நன்மைகளை எல்லாம் உணர்ந்து அவரை நாம் துடிப்போம் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் அவர் நம்மை பாதுகாத்தார் நம்முடைய நாவில் எத்தனை ஸ்தோத்திரங்கள் வருகின்றன என்று எண்ணி பார்ப்போம் நாம் பெற்ற நன்மைகளை கூட பல வேலைகளில் நினைத்து பார்க்க முடியாதபடி அவர் நமக்கு செய்திருக்கிறார் நம்முடைய நினைவில் வருகிற நன்மைகளை எல்லாம் உணர்ந்து இந்த கடைசி பணி நேரத்தில் ஆண்டவரை சொல்லிப்போம் ஆண்டவரை எனக்கு தந்த நல்ல குடும்ப வாழ்வுக்காக என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக என்னுடைய குடும்பத்தில் தந்த நல்ல உயர்வுகளுக்காக எங்களை குடும்பமாக நீர் பாதுகாத்ததற்காக ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று அவரை சொல்லிப்போம் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல முடியாதபடி வீட்டுக்குள்ளே பல நாட்கள் முடங்கி இருந்தோம் மனிதரை பார்த்தாலே ஓடுகின்ற அவலமான துயரமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம் ஆண்டவர் நம் மீது இணக்கமாக இருந்தார் தயை பாராட்டினார் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 என்று வாயால் அவரை துதிப்போம் நம்முடைய அருகில் இருக்கிறவர்கள் என்ன நினைத்து விடுவார்களோ என்று நாம் தயங்க தேவையில்லை தைரியமாக சொல்லுவோம் நம்மை பாதுகாக்கின்றவர் ஆண்டவர் அவரை ஆராதனை செய்வதற்காக நாம் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வல்லவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நல்லவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை காத்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய குடும்பத்தை காத்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய வாழ்வில் தந்த நன்மைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுவோம் நம்மால் முடிந்த வரையிலும் அவரை நாம் துதிப்போம் ஆண்டவரை போற்றும் விதமாக நூற்றி அறுபத்தி நான்காவது கீர்த்தனை மறவாதே மனமே தேவ சுதனை ஒருபொழுதும் மறவாதே மனமே தேவ சுதனை Oh, 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 oh. 
வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு கூட இந்த உலகில் தன்னுடைய மகனையே அவர் கொடையாக தந்தார் ஆண்டவர் தந்த கொடையை எண்ணி அவரை நாம் போற்றுவோம் நாம் அழிந்து போய் பாவத்திலே உழன்று நம்முடைய ஆன்மாவை கடுத்து நரகத்துக்கு உரியவர்களாக வாழக்கூடாது என்பதற்காக நம்மை மீட்டு அவருடைய செல்ல பிள்ளைகளாக்கும்படி இந்த உலகிலே வந்த அந்த ஆண்டவரை நினைத்து நாம் அவரை போற்றுவோம்
பராமரிக்கின்ற ஆண்டவருடைய அன்பை எண்ணி அவரை போற்றுவோம் தாயினுடைய அன்பு வற்றி போகலாம் நம்முடைய தந்தை நம்மை வெறுக்கலாம் நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய அண்டை வீட்டார் நம்முடைய உறவுகள் நம்மை ஆதரவனென்று சொல்லலாம் யார் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமோ அவர்கள் நமக்கு உதவி செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் நம்மை நேசிக்க வேண்டியவர்களுடைய நேசம் இல்லாமல் நாம் அழுகையோடு கண்ணீரோடு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைகளில் நாம் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் கைவிடவில்லை இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் பகைத்து மறுப்பினும் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்ற ஆண்டவர் தகப்பனும் தாயும் உன்னை கைவிட்டாலும் மகனே மகளே நான் உன்னை சேர்ந்து கொள்வேன் என்று சொல்லுகிற ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மை தாங்குகிறார் அந்த அன்பை நினைத்து நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 என்று நாம் சொல்லுவோம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்து அவர் செய்த நன்மைகளை எல்லாம் நிறைய கொள்கின்ற நாம் நம்முடைய வாழ்வில் தவறிழைத்தோம் என்று நினைக்கிற காரியங்களை எண்ணி பார்த்து புதிய ஆண்டில் புதிய தீர்மானங்களோடு நாம் அடியெடுத்து வைக்கிறதாக நாம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிற நம்முடைய விருப்பங்களை எண்ணி பார்ப்போம் இன்னமும் ஆன்மீக நிலையில் நாம் வளர வேண்டிய காரியங்களை ஒரு கணம் நாம் எண்ணி பார்ப்போம் ஒருவேளை ஜெப வாழ்க்கையில் நாம் குன்றி இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு உணர்வை ஆண்டவர் தருவார் என்றால் இந்த நாளின் முதலாவது காலை ஆராதனையில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே இது யாரும் நான் உண்மை ஏமாற்றினேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஜபத்தில் குறைவுடையவனாக இருக்கிறேன் அவ்வப்போது ஜபிக்கிறேன் ஒழுங்கான ஜெப வாழ்வு எனக்கு இல்லை உங்களுடைய வேதத்தை படிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் ஆனால் முடியவில்லை புதிய ஆண்டில் உங்களுடைய வேத வசனங்களை எப்படியாயினும் படித்துவிட்டு என்னுடைய கடமைகளை செய்வேன் என்கிற தீர்மானத்தை நாம் செய்யலாம் நம்முடைய குடும்பத்தில் சமாதான கேட்டை உண்டாக்குகிறவர்களாக நாம் இருப்போம் என்றால் அதையும் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே என்னால் குடும்பத்தில் அமைதி இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையினால் கண்ணீருக்குள் குடும்பம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி நம்மை ஆண்டவர் உணர்த்துகிற காரியங்களை எண்ணி பார்த்து அவருடைய சமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோம்
என்ற காதத்துடைய ஜபத்தை பாடலாக பாடுவோம் அனைவருக்கும் அதிகாலை வணக்கங்கள் அடைக்க 
செய்யப்பட்ட ஆண்டாம் அமைதியை இழந்த ஆண்டாம் அழிவின் ஆண்டாம் மொத்தத்தில் வருத்தத்தின் ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டை நிறைவு செய்து மகிழ்வின் ஆண்டாம் மனநிறைவின் ஆண்டாம் மறுமலர்ச்சியின் ஆண்டாம் மொத்தத்தில் மனமகிழ்வின் ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டுக்குள் அடியெடுத்து வைத்துள்ள கிறிஸ்புரம் திருச்சபை மக்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை சபைக்குள் சார்பில் மனமகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆண்டு முழுவதையும் தமது நிலத்தால் முடிசூட்டி நம்முடைய வழிகளை வளம் குளிக்க செய்து செய்யும் ஆண்டவர் இப்புதிய ஆண்டில் நம் அனைவருக்கும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் சுகத்தையும் நிறைவாக தந்து நிலையான நிறைவான வாழ்வுக்கு நேராக வழிநடத்துவார் என வாழ்த்துகிறோம் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நாம் அனைவரும் எழுந்திருந்து கீர்த்தனைகளில் நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாவது பாடலை பாடுவோம் நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாவது கீர்த்தனை காப்பார் உன்னை காப்பார் காத்தவர் காப்பார் நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாவது கீர்த்தனை
வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பசிபிக் தீவுகளில் ஒன்றாகிய வன்வாத்து என்கின்ற தீவில் டிக்ஷனரியாக பணியாற்றியவர் ஜான் பேட்டன் என்கிறவர் தொடக்கத்தில் இவர் இந்த தீவில் போய் பணியாற்றிய அந்த காலத்தில் அந்த தீவில் உள்ளவர்கள் இவரை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஏதோ வேறு ஒரு நாட்டில் இருந்து வந்து இந்த நாட்டிற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் ஒவ்வாத ஒரு உண்மையை பேசி கொண்டிருக்கிறார் இவருடைய வாழ்வும் நம்முடைய வாழ்வுக்கு கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்றதாக இல்லை என்று கருந்திய அவர்கள் அவரையும் அவருடைய மனைவியையும் அவர் தங்கியிருந்த அந்த மிஷன் ஹவுஸ் அந்த அர்ப்பணி இல்லத்தோடு சேர்த்து தீ கொளுத்தி விட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் ஆகவே அந்த ஊரில் இருந்த இன குழுவினர் ஒரு இரவில் இந்த மிஷினரி தங்கியிருந்த வீட்டை நோக்கி சென்று அவர்களை எரிப்பதற்காக முயலதற்கான ஆயத்தத்தோடு செல்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த வீட்டிற்குள் இருந்த பேட்டனும் ஜான் பேட்டனும் அவருடைய மனைவியும் தங்களை இப்படி அழிப்பதற்கு எரித்து கொள்வதற்காக வருகிறார்கள் என்பதை அறிந்தவர்கள் முழங்காலில் நின்றார்கள் இரவு முழுவதும் முழங்காலில் நின்றார்கள் நேரம் எழுத்தது காலையில் பார்த்தார்கள் எந்த தீங்கும் யாருக்கும் வரவில்லை தங்களை தாக்குவதாக வர இருந்தவர்கள் வரவில்லை போலும் என்று நினைத்துவிட்டு இவர்கள் மடத்தை போல பணியாற்றினார்கள் ஓராண்டு கழித்து அந்த இனத்தினுடைய தலைவன் அந்த டிரைபலினுடைய சீஃப் அவர் ஆண்டவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்ட அவர் ஜான் பேச்சனை சந்தித்து அவரிடத்திலே கேட்டால் ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு உங்களை நாங்கள் எரித்துவிட வேண்டும் என்று வந்த பொழுது உங்கள் வீட்டை சுற்றி நின்ற நூற்று கணக்கான வெண்ணங்கி தரித்தவர்கள் யார் என்று கேட்டார்கள் பேச்சனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் ஒன்று புரிந்தது தங்களை எரிப்பதற்காக இவர்கள் வந்த அந்த இரவும் ஆண்டவர் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு நம்மை பாதுகாத்தார் சாதாரண மனிதராகிய எங்களையும் ஆண்டவர் இப்படி அற்புதமாக பாதுகாத்தாரே என்று நினைத்து அவர்கள் ஆண்டவரை போற்றினார்கள் சென்ற ஆண்டு முழுவதும் நம்முடைய வாழ்வில் பல ஆபத்துகள் வந்தன நாம் எல்லாரும் வீட்டை கூட்டிவிட்டு மனிதரை பார்க்கக்கூடாது என்று உள்ளே இருந்தோம் ஒருவேளை வழியில் நடந்து சென்ற பொழுது மனிதர்கள் வந்துவிட்டால் ஏதோ ஆகாதவர்கள் போல தூரத்திலே நாம் நடந்தோம் அப்படி கடினமான சூழல் இருந்த நேரத்தில் இந்த கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டை நாம் கொண்டாடுவோமா என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கவில்லை ஆனால் ஆண்டவர் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி நம்மை பாதுகாத்தார் நம்முடைய வீட்டை சுற்றிலும் அவருடைய தூதர்கள் நின்று நம்மை பாதுகாத்தார்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்ந்த நாம் இன்னமும் இந்த உலகில் ஆண்டவருக்காக சான்று பகர வேண்டும் நிரம்ப கனிகளை தர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்போடு அவர் மீண்டும் ஒரு புதிய ஆண்டை காணுகின்ற பாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் புதிய ஆண்டில் நாம் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த புதிய ஆண்டு எப்படி இருக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது வழக்கம் போல இருக்கிற நாட்கள் போல இந்த புத்தாண்டிலும் வாழ்வோம் என்று நாம் தீர்மானித்து விட்டால் நம்மை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனால் புதிய ஆண்டில் ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் தொடர்ந்து சார்ந்து பகர வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்களுக்கு இந்த நாளில் ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை தருகிறார் அது செப்பனியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் இருக்கிறது செப்பனியா மூன்று பதினைந்து இஸ்ரவேலின் ராஜா வாக்கிய கத்த உன் நடுவில் இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பாள் இஸ்ரவேலின் ராஜா வாக்கிய கத்த உன் நடுவிலே இருக்கிறார் அந்த கத்த எங்கோ இருக்கவில்லை தூரத்தில் மறைந்து ஒளிந்திருக்கவில்லை உன் நடுவில் இருக்கிறார் உனக்குள்ளே இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய் இஸ்ரவேலின் ராஜா வாங்கிய கடவுள் நம் நடுவில் இருந்தார் நமக்கு கிடைக்கின்ற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன என்கிற கேள்விக்கு மூன்று விடைகளை மட்டும் மிக சுருக்கமாக சொல்லி இன்றைக்கு இந்த ஆண்டினுடைய தியானத்தை நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் முதலாவதாக இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கடவுள் நம் நடுவில் இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் நாம் 
விடுதலை பெறுவோம் வாழ்வில் நம்முடைய கடின பாடுகளில் நம்முடைய பிரச்சனைகளில் துயரங்களில் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கடவுள் இருந்தால் அல்லது இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கடவுள் நம்மோடு கூட இருந்தால் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் விடுதலை பெறுவோம் நம்முடைய கடின பாடுகளில் நாம் விடுதலை அடைவோம் என்பது ஆண்டவர் தரக்கிற முதலாவது செய்தி நேபகாத் நேச்சார் என்னும் மன்னன் ஒரு பொற்சிலையை நிறுவி அந்த பொற்சிலையை வணங்காதவரை தீச்சுலையில் போட வேண்டும் என்று கட்டளை கொடுத்தான் அப்படி கட்டளை பெற்றும் சாத்ராத் மேஷா காபேத் நேகோம் என்கின்ற மனிதர்கள் இளைஞர்கள் ஆண்டவருக்கு மட்டுமே உண்மையாக இருப்போம் என்று நினைத்து ராஜாவுடைய கட்டளைக்கு பணியாமல் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள் இதை பார்த்த மன்னன் நேபுகாத் நேச்சர் அக்னி சூழையை சாதாரணமாக சூடாக்குவதற்கு பதிலாக ஏழு மடங்கு அதிகமாக சூடாக்கும்படி கட்டளை கொடுத்தான் குறித்த நாள் வந்தது இவர்களை தீயில் போட வேண்டும் என்கிற அரச கட்டளை சூளை அதிகமாக சூடாக்கப்பட்டதினால் இந்த சாத்ரா பேஷா காபே தினை கோவை நன்கு கட்டி தூக்கி சென்றவர்கள் அவர்கள் அந்த நெருப்பின் அருகில் சென்ற பொழுது கொண்டு சென்றவர்களை தீ எரித்து விட்டது என்று வசனம் சொல்கிறார் தீயிலே போட கூட்டிக் கொண்டு சென்றவர்களை தூக்கி சென்றவர்களை அருகில் சென்ற பொழுதே அந்த நெருப்பினுடைய வேகம் அதனுடைய அளவு அதிகமாக இருந்ததினால் அருகில் சென்றவுடன் நெருப்பு அவர்களை கொண்டு போட்டது என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது ஆனால் சாத்ராத் மேஷா காபேத் நேகோ கொல்லப்படவில்லை மாறாக அவர்கள் நடுவில் நான்காவதாக ஒருவர் குலாமி கொண்டிருந்தார் என தானியல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சொல்கிறது தானியல் மூன்று இருபத்தி ஐந்து ஆண்டவர் நம் நடுவில் இருந்தால் நமக்கு சேதம் இல்லை ஒரு சேதமும் இல்லை ஏனெனில் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நான்காவது ஆளாக ஆண்டவர் உலாவதை மன்னன் காண்கிறார் ஆண்டவரை விசுவாசியாத மனிதன் உணர்கிறார் ரெண்டு குறுந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் கத்தருடைய ஆவி எங்கு இருக்கிறதோ அங்கு விடுதலை உண்டு என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நம் நடுவில் இருந்தால் நமக்கு வருகிற ஆபத்துகளில் மட்டும் நமக்கு விடுதலை என்று இல்லை நம்முடைய வாழ்வில் வருகிற அனைத்து கடின பாடுகளிலும் நமக்கு விடுதலை உண்டு என்று இந்த புத்தாண்டின் முதலாவது மணி நேரத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்கிறார் நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கிற பாவங்களில் இருந்து நமக்கு இருக்கிற வியாதிகளில் இருந்து நமக்கு இருக்கிற வருத்தங்களில் இருந்து நமக்கு இருக்கிற கடன் பாவங்களில் இருந்து நம்முடைய வாழ்வில் தொடர்ந்து இருக்கிற கண்ணீர்களில் இருந்து நமக்கு விடுதலை உண்டு எப்பொழுது விடுதலை ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருந்தார் ஆண்டவர் நம் நடுவில் இருப்பார் என்றால் நம்முடைய வாழ்வின் பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுதலை உண்டு என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்கிறார் கிரகாம் ஸ்டூவர்ட் ஸ்டைன்ஸ் அவர்களுடைய மனைவி திருமதி கிளாடி ஸ்டைன்ஸ் அவர்கள் படித்த ஒரு கதையை பற்றி நீங்கள் சில வேலை கேட்டிருப்பீர்கள் அவர்கள் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அவர்கள் கதையாக அவர்கள் தன்னுடைய நூலில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஜெசி என்கிற ஒரு தங்கையை ஒரு முறை மருத்துவமனையிலே சந்தித்தார்களாம் அந்த ஜெசி என்கிறவர் தன்னுடைய பார்வை குறைவினால் மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் என்று கிரகாம் ஸ்டூவர்ட் ஸ்டைன்ஸ் அவர்களிடத்தில் அவர்கள் வந்தார்களாம் அப்படி வந்த பொழுது அந்த தங்கைக்கு இரண்டு கண்களிலும் பார்வை குறைந்து கொண்டே இருந்தது ஒரு கண்ணினுடைய பார்வை முழுவதுமாக போய்விட்டது மருத்துவம் செய்யும் முன்னதாக இந்த ஸ்டெயின்ஸ் அவர்களுடைய மருத்துவமனையில் ஜெபித்து அங்கே சிகிச்சை செய்வது வழக்கம் அப்படி ஜெபிக்கிற பொழுது அந்த ஜெர்சி சொன்னாலும் பாஸ்டர் கடவுள் என்னுடைய ஒரு கண்ணில் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார் இப்பொழுது இரண்டாவது கண்ணம் போக போகிறது என்று கூச்சலிட்டாலும் வாழ்க்கையில் ஒருவேளை பிரச்சனைகள் வாரங்கள் கடன் தொல்லைகள் 
நாம் விடுவிக்கவே முடியாது என்று நினைக்கிற மாறங்கள் நம்மை அழுத்துகிறது என்று நாம் நினைக்கிறோமோ ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையில் நமக்கு சொல்கிறார் கத்த உன் அடவில் இருப்பார் என்றால் உன்னுடைய வாழ்வில் இருக்கின்ற எல்லா பாறங்களிலும் இருந்து விடுதலை உண்டு என்று அவர் சொல்கிறார் அப்படியானால் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய உண்மை ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறாராம் நம்முடைய வாழ்வில் பிரச்சனை மாறவில்லை நம்முடைய கண்ணீர்கள் அகற்றப்படவில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டும் கடந்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டும் பிறந்து விட்டது ஆயினும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதியே வரவில்லை என்று நாம் நினைக்கிறோம் என்றால் ஆண்டவர் நம் நடுவில் இருக்கிறாரா என்பதை நாம் ஆய்ந்து பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் இரண்டாவதாக கத்த நம்மிடையே இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் வினோதமானவைகளை நாம் காண்போம் என்று வேதம் சொல்கிறது யோசுபா மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் யோசுபா மூன்று ஐந்து உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கத்து உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் கடவுளுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் அல்லது ஆசீர்வாதங்கள் எப்போதும் நிபந்தனைக்குட்பட்டவைகள் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது கடந்த ஆண்டில் இந்த வாக்கு தத்த அட்டைகளை எல்லாம் பெறுகிற பொழுது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இன்றைக்கும் காலையில் எல்லாரும் வந்து வாக்கு தத்த அட்டைகளை பெற்றிருக்கிறீர்கள் எல்லாருடைய கரத்திலும் ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை எந்த அட்டையிலும் ஆசீர்வாதம் இல்லாத வாசகங்கள் இருக்காது கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதமான வசனங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை அது ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது நமக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக நமக்கு நடக்கும் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் அதனுடைய ஒரு கட்டளை உண்டு என்பதை நீங்கள் மறந்து போகக்கூடாது நமக்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வசனத்தில் பொதுவாக இந்த கட்டளைகள் குறிப்பிடப்படுவது இல்லை ஏனென்றால் கட்டளையை கேட்பதற்கு மக்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆசீர்வாதம் மட்டும் விருப்பம் ஆகவே இந்த அட்டைகளில் எல்லாம் ஆசீர்வாத அட்டைகள் அல்லது ஆசீர்வாத வார்த்தைகள் வாசகங்கள் மட்டும் இருக்கும் இது நமக்கு சொந்தமாக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வீட்டில் போய் அல்லது எவ்வாறு நேரம் கிடைக்கிற பொழுது அந்த வசனத்தை திறந்து படித்து இந்த வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் எதற்காக சொல்லுகிறார் யாருக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறார் என்பதை பார்த்து அங்கேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த கட்டளையை நாம் கை கொடுக்கும் பொழுது இந்த வாக்கு தத்துவம் சொந்தமாகும் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது இந்த பகுதியிலும் நாம் அதை பார்க்கிறோம் யோசுவா மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இஸ்ரவேலரிடத்தில் யோசுவா சொல்லுகிறார் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கத்த உங்களிடையே வினோதமானவைகளை செய்ய போகிறார் அற்புதங்களை செய்வார் அற்புதம் என்றால் என்ன நாம் நினையாத காரியத்தை புதிய காரியத்தை புதிய கோணத்தில் நம்மால் நடைபெற முடியாதவற்றை செய்கிறவர் கத்தர் அப்படிப்பட்ட செயலை தான் அற்புதம் வினோதமானவை என்று நாம் சொல்கிறோம் அந்த வினோதமானவை அல்லது அந்த அற்புதம் நம்முடைய வாழ்வில் நடந்தேற வேண்டும் எனில் ஆண்டவர் சொல்கிற கட்டளையை கடைபிடிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த பகுதியில் இஸ்ரவேலரிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அப்படி நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தினால் நாளைக்கு கத்த உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் ஆண்டவர் உங்கள் நடுவில் வந்து அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இஸ்ரவேலர் தங்களை தூய்மைப்படுத்துகிற பொழுது இதுவரை காணாத அல்லது இதுவரை அனுபவியாத புதிய காரியத்தை அல்லது வினோதமானவைகளை காண முடியும் என்று சொல்கிறார் என்ன புதுமையை இவர்கள் பார்த்தார்கள் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி இஸ்ரவேலர் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணினார்கள் என்று நாம் திருமறையில் படிக்கிறோம் எதற்காக பரிசுத்தம் பண்ணினார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த காலத்தில் தேவையான ஒன்று கத்தருடைய பெட்டியை சுமந்து கொண்டு அவர்கள் காணான் தேசம் செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது அவர்களுக்கு முன்பாக யோர்தான் இருக்கிறது யோர்தானை கடந்து செல்ல அவர்கள் கடினப்பட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் யோர்தானை எப்படி கடப்பது அதற்கு தான் நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு முடியாததை பற்றி நீங்கள் யோசிக்காதீர்கள் உங்களால் இயலாது என்று நினைக்கிறதை ஆண்டவரிடத்தில் விட்டுவிடுங்கள் ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒன்று உங்கள் நடுவில் இருக்கிற கத்த செயல்படும்படி உங்களை தூய்மை
தூய்மைப்படுத்துங்கள் உங்களில் இருக்கிற அசுசியை அகற்றி உங்களை கழுவி தூய்மைப்படுத்துங்கள் அப்படி தூய்மைப்படுத்தினால் உங்களோடு இருக்கிறாரே ஆண்டவர் அவர் வினோதமானவைகளை செய்வார் எப்படி நடக்கும் என்று நாம் கேட்கிறோமே அந்த காரியத்தை நடப்பிக்க உங்களோடு இருக்கிறவரால் இயலும் ஆனால் அதை செய்ய செய்வதற்கு ஆயத்தமாக உங்களை கழுவி தூய்மைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்கிறார் இங்கே கத்தரின் பெட்டியை சுமந்து கொண்டு செல்லுகிற ஆசாரியர்கள் ஆண்டவருடைய பெட்டியை சுமந்து கொண்டு செல்லுகிறார்கள் உங்களை தூய்மைப்படுத்தி கடவுளுடைய பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு புறப்படுங்கள் என்கிற கட்டளையின்படி அவர்கள் தங்களை தூய்மைப்படுத்தி கடவுளுடைய பெட்டியை தூக்கி கொண்டு செல்கிறார்கள் அந்த பெட்டியை தூக்கி கொண்டு செல்லுகிற ஆசாரியர்களுடைய உள்ளம் கால்கள் யோசுமா மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வரை ஆண்டவர் செய்த அந்த அற்புதம் வினோதமான காரியம் இந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆசாரியர்களுடைய உள்ளம் கால்கள் தண்ணீரில் பட்டவுடன் மேலிருந்து வழி வருகிற தண்ணீர் ஒரு குவியலாக கத்துவியல் போல அப்படியே நிற்கிறது ஆற்றில் தண்ணீர் வேகமாக வருகிறது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இன்னொரு இடத்திற்கு பாய்ந்து செல்கிறது அந்த தண்ணீர் திடீரென்று நிறுத்தப்பட்டால் அது எப்படி இருக்கும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அதுதான் வினோதமான காரியம் மனிதனுடைய பார்வையில் எண்ணி பார்க்க முடியாத காரியம் என்ன எண்ணங்களிலே எண்ண முடியாத காரியத்தை வினோதத்தை அற்புதத்தை செய்கிறவர் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த அற்புதத்தை செய்வேன் என்று வாக்கு தருகிறார் அந்த அற்புதம் செய்ய வேண்டுமெனில் நம்முடைய அசுசிகளை நம்முடைய அசுத்தங்களை கடவுளுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டுவிட அவர் அழைக்கிறார் எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகின்ற தீமைகள் வாயை திறந்தால் கெட்ட வார்த்தை என்று சொல்லுகிற காரியம் அல்லது எப்பொழுது பார்த்தாலும் கோபப்படுகிற காரியம் அல்லது மதுபானத்திற்கு அடிமையாகி இருக்கிற காரியம் பிறரை துன்புறுத்துகிற காரியம் அவமானமாக பேசுகிற காரியம் பிறர் வேதனைப்படும்படி நடந்து கொள்ளுகிற காரியம் எதுவானாலும் அதை கழுவி தூய்மைப்படுத்த அவர் அழைக்கிறார் மல்கிய மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்று வசனங்கள் யாராவது படிக்கலாம் மல்கிய மூன்று இரண்டு மூன்று
சாரி இசைந்த பின்பு அந்த வெள்ளியை எடுத்து இவருடைய முகத்திற்கு முன்பாக காட்டினாலும் கண்ணாடியை போல இவருடைய முகம் அந்த வெள்ளியிலே தெரிந்ததாம் அப்பொழுது இவர் புரிந்து கொண்டார் இங்கே சொல்லப்பட்ட வசனத்தை அவர் நினைத்தார் அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புலமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார் ஆண்டவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை போல உங்களையும் என்னையும் அவர் புடமிடுகிறார் எதற்காக புடமிடுகிறார் வெள்ளியை நாம் பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய முகம் அந்த வெள்ளியிலே தெரியும் வரைக்கும் அவர் புடமிடுகிறார் அது அந்த அளவு சுத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் புடமிடுகிறார் நீங்களும் நானும் ஆண்டவருடைய முகத்தை பிரதிபலிக்கும் வரைக்கும் அவர் உட்கார்ந்து நம்மை புடமிடுகிறார் நம்முடைய வாழ்வில் ஒருவேளை நாம் எதிர்பார்த்த காரியம் நமக்கு கிட்டவில்லை அல்லது எவ்வளவோ கடினப்பட்டு முயற்சித்து தெவித்து உபவாசித்து பார்க்கிறோம் ஆனால் நடக்கவில்லை ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் நம்மை புடமிடுகிறார் அவருடைய முகத்தை நம்முடைய முகத்தில் அவருடைய சாயலை நம்முடைய வாழ்வில் நம்முடைய உடலில் நம்முடைய முகத்தில் நம்முடைய வெளி தோற்றத்தில் காணும் வரை அவர் புடமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய புடமிடுதல் நம்மிலே செயலாக்கும்படி அவருக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்பதற்கு இந்த நாளில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நம்மை கடவுளிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்து நம்மிலே இருக்கிற அசுசிகள் எல்லாம் கலைகிற பொழுது நம்முடைய முகத்தை கடவுளுடைய முகமாக பார்க்கிற அந்த தூய்மையான நிலை நமக்கு ஏற்படுகிறது இந்த ஆண்டில் அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு வினோதங்களை அற்புதங்களை அனுபவிப்பதற்கு இன்றைக்கு ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அந்த அற்புதம் நமக்கு நடக்கும் நமக்கோடு நம்மோடு கூட உடனே இருக்கிற ஆண்டவரால் அது நடைபெறும் அது நடைபெறுவதற்கு நம்மை தூய்மைப்படுத்த அவர் அழைக்கிறார் மூன்றாவதாக ஆண்டவர் நம்முடைய இருந்தார் நமக்கு கிடைக்கின்ற மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் நம்முடைய விண்ணப்பங்கள் நிறைவேறும் மத்திய பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் இருபதாம் வசனங்கள் மத்திய பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது ஏற்பட்டதில்லை என்று சொல்கிறார் 
அந்த அளவிற்கு சாட்சியான ஜீவிதம் செய்வதற்கு அவர்களுடைய ஜபம் ஒருமித்த ஜபம் இரண்டு பேரும் இணைந்து செய்த ஜபம் காரணமாக அமைந்தது மினிசோட்டா என்பது அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற ஒரு ஸ்டேட் ஒரு மாநிலம் இந்த மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இளவேனில் காலத்தில் விவசாயிகள் விவசாயம் செய்து விளைந்து அதை அறுக்கிற கோதுமையை அறுவடை செய்கிற அந்த நேரத்தில் வெட்டு புலிகள் அதிகமாக எதிர்பார்ப்பதற்கு மாறாக அந்த மாநிலத்தில் வந்துவிட்டன கோதுமை விளைந்திருந்த விளைச்சலில் விவசாயம் எல்லாம் அழிந்து போகும் எந்திருந்த நிலையில் மக்களும் அந்த விவசாயிகளும் மிகவும் வேதனையோடு இருந்தார்களாம் அந்த நேரத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் நாள் அந்த மாநிலத்தின் கவர்னராக இருந்த ஜான் பிளஸ்பிரி என்று சொல்கிறவர் மக்கள் அனைவரையும் அழைத்தார் அங்கே இருந்த பேராலயங்களை எல்லாம் திறந்து நம்முடைய விவசாயத்திற்காகவும் விவசாயிகளுக்காகவும் ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்து நாம் ஜபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டாலும் மக்கள் ஊக்கத்தோடு பாரத்தோடு ஜபித்தார்களாம் மறுநாள் காலையில் எதிர்பாராத விதம் வெப்பமே ஏற்படாது சூரியனை காணாமல் இருந்த நாட்களில் எதிர்பாராதபடி சூரியன் தோன்றியதாம் மூன்று நாட்கள் கடினமான வெப்பம் அந்த வெப்பத்தில் அந்த வெட்டுக்கிளிகள் எல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து போயிட்டது மக்கள் உற்சாகமாக கோதுமையை அறுவடை செய்தார்கள் என்பது வரலாறு ஆண்டவர் நம் நடுவில் இருக்கிற பொழுது நாம் கேட்கிறவற்றை அவர் நிறைவேற்றுகிறார் நம்முடைய குடும்பங்களில் ஆண்டவர் இருக்கிற பொழுது குடும்பமாக நாம் சேர்ந்து கேட்பதை ஆண்டவர் நிறைவேற்றுகிறார் திருச்சபையில் ஆண்டவர் இருக்கிற பொழுது நாம் சேர்ந்து கேட்பதை அவர் நிறைவேற்றுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் புதிய ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிற நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகள் வருகிற பொழுது அல்லது பாதங்கள் வருகிற பொழுது அல்லது சோதனைகள் வருகிற பொழுது ஜெபிக்கிற வழக்கத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நாம் கேட்டு பார்ப்போம் இரண்டு பேர் மூன்று பேர் சேர்ந்து மணிக்கோர் கணக்காக நாம் பேசுகிறோம் நண்பர்களை சந்தித்து விட்டால் பேசுவதை நிறுத்த முடியவில்லை ஊரில் உள்ள கதைகளை எல்லாம் சொல்கிறோம் மற்றவர்களை பற்றி எவ்வளவோ பேசுகிறோம் நம்முடைய முழங்கால்களை இரண்டு பேர் மூன்று பேர் சேர்ந்து முடக்குகிற வழக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க ஆண்டவர் அழைக்கிறார் ஒருவேளை ஆண்டவரோடு ஜெபிக்கிற வழக்கத்தில் குறையுடையவர்கள் என்பதை ஆண்டவர் உணர்த்துவார் என்றால் புதிய ஆண்டில் நாம் தீர்மானிப்போம் ஆண்டவரே நானும் என்னுடைய கணவரும் நானும் என்னுடைய மனைவியும் நானும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் நானும் என்னுடைய நண்பரும் என்னுடைய இந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்காக என்னுடைய திருச்சபையில் உள்ள இந்த குறிப்பிட்ட தேவைக்காக என்னுடைய வீட்டில் உள்ள இந்த வாரமான காரியத்திற்காக நான் செபிப்பேன் என்று நாம் தீர்மானிப்போம் இன்றைக்கு நாம் திருவனத்துக்கு வருகிற பொழுது ஆண்டவர் நம் நடுவில் இருக்கிறாரா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் ஆண்டவர் நம் நடுவில் இருப்பார் என்றால் நம்முடைய பிரச்சனைகளில் விடுதலை கிடைக்கிறது நாம் வினோதமானவைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிப்போம் நாம் ஜபிக்கிறவைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அந்த அனுபவத்திலே வளர இந்த ஆண்டில் ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்துவதாக நாம் எடுத்து நமது விசுவாசத்தை அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தோடு இணைந்து நடக்கி செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினால கன்னி மரியாதிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் குந்திய பிளாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறைந்து மறித்து அடக்கம் அனுப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறுத்துடத்திலிருந்து எழுதலினார் பரமண்டலத்திற்கு ஏறி சர்வ வல்லமை உள்ள பிதமாகிய தெய்வனுடைய வலது பரிசுத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்க பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த வாழ்வுடைய ஐக்கியமும் ஆவ மன்னிப்பும் மருத்துவர் உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆவையும் அமர்கள் நண்பர்களை மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைக்கு இந்த ஆராதனையில் யாராவது புதிதாக வந்திருப்பீர்கள் என்றால் இந்த ஆராதனை முடிந்த பிறகு உங்களை அறிமுகப்படுத்தி செல்ல வேண்டும் என்று மிக அன்போடு அழைக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த புத்தாண்டில் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் கேக் காஃபி முதலான மிக வழங்கப்படுகின்றன இந்த கேக் காஃபி மற்றும் இன்றைக்கு நாம் இந்த ஆத்தரில் பார்க்கிற 
ஆல்சர் ஃப்ளவர் இவைகளை எல்லாம் நமக்கு வழங்கியவர்கள் திருமதி சந்தோஷ்குமார் ஆசாரி பட்டம் அவர்கள் அவர்களுக்கு திரு சுமேன் சார்பில் நன்றி சொல்கிறோம் அதோடு கூட இன்றைக்கு நாம் அனைவருக்கும் கேக்குடன் சேர்ந்து ஒரு கடலை முட்டை ஒன்று வழங்கப்படுகிறது அவற்றை நமக்கு தருகிறவர்கள் திருமிக்கும் அலெக்சாண்டர் கிறிஸ்டோபர் காலனி அவர்கள் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்கின்றோம் நம்முடைய ஆலய வாசலில் இந்த நாளில் இரண்டு வாழை கலைகளை நமக்கு தந்து இந்த அலங்காரத்திற்கென்று உதவியவர்கள் அருமையான தம்பிமார்கள் திருமதி அனிஷ் ஏபிரகாம் திருமதி ஜோயலின் அண்ட் திரு ஜியோஃபிரி ஆகிய மூவருக்கும் நாம் நன்றி சொல்கின்றோம் நம்முடைய ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கம் நடைபெற்ற பொழுது அந்த டிவி நிகழ்ச்சிக்காக திருமதி ஜி பி ஜெபராஜ் அவர்கள் அதோடு கூட திருமதி அலெக்சாண்டர் அவர்கள் அதற்கான சிலவை ஏற்றுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நாம் நன்றி சொல்கின்றோம் நம்முடைய ஆலயத்தில் மைக் ஆப்ரேட்டராக வேலை செய்வதற்கு தன்னார்வ அவருடைய யாராவது இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஒழித்தினை உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நாம் இந்த பணியை நம்முடைய கோயிலுக்குள்ளை செய்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற பல பழுவான பணிகளின் மத்தியில் இந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் அல்லது மைக் போன்றவைகளை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துகிற பணியில் நம்முடைய ஆலயத்தில் யாராவது திறமையான பலர் உண்டு தன்னார்வமாக இந்த பணியை செய்ய விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் உங்களை தெரிவிக்க உங்களை அதுபோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதன்படி நம்முடைய இரண்டாவது ஆராதனை காலை எட்டரை மணிக்கு நடைபெறும் அந்த ஆராதனை திருவிழுக்கு ஆராதனையாக நடைபெறும் மாலை ஆறு மணிக்கு பக்தி முயற்சி சங்கத்தினுடைய ஆண்டு விழா நம்முடைய ஆலய வளாகத்தில் வைத்து நடைபெறுகிறது அந்த விழாவில் நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நம்முடைய திருச்சபையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்முடைய ஆலயத்தில் திருவிருந்துக்காக பயன்படுத்துகிற அந்த பொருட்களை எல்லாம் நமக்கு இலவசமாக தந்து உதவுகிறவர்கள் நம்முடைய செயலர் டாக்டர் வின்சன் டேனியல் அவர்கள் அதுபோல் அச்சு பணிகளில் நமக்கு எல்லாவற்றையும் இலவசமாக தந்து உதவுகிறவர்கள் நம்முடைய பொருளாளர் திருமதி திராட்டிகநாத் அவர்கள் அவர்கள் இருவருக்கும் சபையின் சார்பில் நன்றி சொல்கின்றோம் முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதின்படி நம்முடைய ஆலயத்தில் நடைபெற்று வருகின்ற இரண்டு ஆராதனைகள் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து அந்த நேரம் மாறுதல் செய்யப்படுகிறது காலை நேரத்தில் ஒரு ஆராதனை என்பதை நீங்கள் மனதிலே கொள்ளுங்கள் எட்டு மணிக்கு வழக்கம் போல முன்பு புறநாவுக்கு முன்பு நாம் ஆராதனை செய்தது போல காலையில் நடைபெறுகிற ஆராதனை எட்டு மணிக்கு நடைபெறும் மாலையில் நடைபெறுகிற ஆராதனை ஆறரை மணிக்கு அது மாலையில் குறுகிய ஆராதனையாக அல்ல முழு ஆராதனை இந்த இரண்டாவது ஆராதனை மாலை ஆறரை மணிக்கு நடைபெறும் அதை மனதிலே கொண்டு அந்த ஆராதனைகளில் பங்கேற்க உங்களை அது போட்டு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இந்த மாதம் முதல் இந்த ஆண்டில் நடைபெறுகிற மாலை ஆராதனைகள் அனைத்தும் ஆறரை மணிக்கு நடைபெறும் ஆறு மணி அல்ல ஆறரை மணி என்பதை மனதிலே கொண்டு அது போட்டு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மூன்றாம் தேதி முதல் அந்த மாதம் முழுவதும் வார தினம் எல்லா நாட்களிலும் ஆறரை மணிக்கு ஆலயத்தில் ஆராதனை உண்டு எல்லா தினங்களையும் ஆலயத்தில் துவங்க வேண்டும் என்பதற்காக வார தினங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இந்த ஆண்டினுடைய எல்லா திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை என்று ஒவ்வொரு நாட்களும் ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இந்த வார தினங்களில் பங்கேற்க உங்களை அதுபோடு அழைக்கிறோம் நம்முடைய பேராயத்திலிருந்து மாதந்தோறும் நாட்கள் தோறும் நாம் தியானம் செய்வதற்காக மன்னா சேர்ப்போம் என்கிற ஒரு நூல் வெளியீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது முதல் நாளிலிருந்தே அதற்கான தியானங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன நான்கு பிரதிகள் இப்பொழுது இருக்கின்றன உங்களை யாருக்காவது திருமறையை வாசிப்பதற்கு உதவியாக பயன்படுகிற இந்த மன்னா சேர்ப்போம் தேவையிலே நூற்றி முப்பது ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் அதை கற்றுக்கொள்ள உங்களை அதுபோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்பொழுது காணிக்கை செய்திப்படும் முதலாவதாக புத்தாண்டு ஸ்தோத்திர காணிக்கைகளை ஒரு நாள் வந்து படைக்கவும் அதைத் தொடர்ந்து வழக்கமான காணிக்கைகளும் செய்யவும்
ஆண்டுகள் தோறும் எங்களை வழி நடத்தி எங்களை ஆசீர்வதிக்கின்ற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரை இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் தம்முடைய ஆலய பிரகாரத்தில் நாங்கள் கூடி வந்து தம்மை தொழுது சேமிப்பதற்கு தந்த அருளுக்காக அவை நாங்கள் போற்றுகிறோம் கடந்த ஆண்டு முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்த அன்பை உணர்ந்து நன்றியோடு நன்றியோடு நாங்கள் தம்மை துதிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் நன்றி பலியின் அடையாளமாக ஸ்தோத்திர காணிக்கைகளை தம்முடைய சங்கத்தில் படைத்திருக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாத்தாக்கும் நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரை நன்றி உணர்வோடு கூட ஆண்டவர் கொடுத்த நன்மைகளிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதியை அடையாளமாக காணிக்கை படைத்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் விசேஷமாக சந்தித்து ஆசீர்வதித்து இந்த புதிய ஆண்டில் அவர்கள் விரும்புகிற ஆசை மதங்களை ரெண்டத்தனையாக தந்து அவர்களை இன்னமும் வளப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் நீண்ட காலமாக ஆலயத்திற்கு வர முடியாதபடி பல்வேறு கடின பாடுகளினால் மற்றும் கொரோனா வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டு இந்த நாளிலும் மகிழ்ச்சியோடு ஆலய பிரகாரத்தில் வந்து தமக்கு காணிக்கைகளை படைத்திருக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் தங்களுடைய குடும்பங்களில் மற்றும் பல்வேறு விதமான நிலைகளில் ஆண்டவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் வியாபாரங்களில் தொழில்துறைகளில் இன்னமும் கடமைகளில் தங்களுக்கு கொடுத்த வியூ ஊதியங்களில் தங்களுடைய வருமானங்களில் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் எண்ணி நன்றியர்களோடு படைத்திருக்கிற எல்லா காணிக்கைகளுக்காகவும் நாங்கள் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரை இந்த நாளிலும் தங்களுடைய வாழ்வை தம்முடைய சங்கத்திலே அர்ப்பணம் செய்து புதிய தீர்மானங்கள் செய்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் காணிக்கையை படைத்து இந்த ஆண்டில் நாங்கள் இத்தகைய வாழ்க்கை முறையை வாழ வேண்டும் என்கிற அர்ப்பணத்தோடு காணிக்கைகளை படைத்திருக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகள் என்ன நோக்கத்தோடு எதிர்பார்ப்புகளோடு அர்ப்பணங்களோடு இந்த காணிக்கைகளை படைத்திருக்கிறார்களோ அவற்றை எல்லாம் அறிகின்ற கத்தர் அதற்கு அதிகமான நன்மைகளை தந்து அவர்களுடைய விருப்பங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி இந்த ஆண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வளமானதாகவும் ஆசீர்வாதமானதாகவும் அமைய ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரது ஆலயத்துக்கு வர முடியவில்லையே என்கிற வேதனையோடு தங்களுடைய கார்களில் மற்றும் உடல்களில் இருக்கிற வேதனைகளினால் முதுமையினால் மற்றும் பல்வேறு பிரச்சனைகளினால் இல்லங்களில் வேதனையோடு இருக்கிற எங்களுடைய பெற்றோருக்காக சுகவீனமாக இருக்கிற எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்காக விசேஷமாக சொல்லிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகளை இருக்கிற இடங்களில் ஆசீர்வதித்து விரு வெகு விரைவில் ஆலயத்துக்கு வரவும் தமக்கு நன்றி சொல்லவும் கத்தற்கொண்டே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம் இந்த காணிக்கைகளை எல்லாம் நம்முடைய கலத்திலே தரவோம் எல்லாவற்றையும் தம்முடைய திருநாம மகிமைக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற பொழுது அர்ப்பணத்தோடு பணி செய்வதற்கு தேவையான எல்லா ஆற்றலையும் தந்து தம்முடைய பிள்ளைகளை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்தவின் பெயரில் வேண்டுகிறோம் சுவாமி ஆமேன் இப்பொழுது நாம் அமர்ந்தவாறே நானூற்றி அறுபத்தி இரண்டாவது கீர்த்தனையை பாடுவோம் நானூற்றி அறுபத்தி இரண்டாவது கீர்த்தனை இந்த பாடலை பாடுகிற பொழுது புத்தாண்டினுடைய அந்த இனிப்பு கேக் வழங்கப்படும் கேக்கோடு சேர்ந்து இந்த நாளில் ஒரு கடக முட்டாயம் இருக்கிறது அதை அறிந்துவிட்டு திருவதற்காக ஆயத்தப்பட உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நானூற்றி
மத அடியார்களாகிய நாங்கள் அவருடைய கட்டளைகளின்படியே அவர் திரும்பி வருமளவும் அவரை நினைவு கூர்ந்து இதை செய்கிறோம் அவர் நீர் எங்களுக்காக நிறைவேற்றின பூரண மீட்புக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே நாங்கள் கேட்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாய் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிற பாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாயிருக்கும்படி எங்களையும் நீரே தந்த இந்த அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் உமது பரிசுத்த ஆவியினால் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று மிகுந்த தாழ்மையோடு மன்றாடுகிறோம் நாங்கள் எல்லாரும் எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்துவில் கூட்டி இணைக்கப்பட்டவர்களாகி விசுவாசத்தில் ஒருமைப்படவும் தலையாகி அவருக்குள் எல்லாவற்றிலையும் வளரவும் கிருபை செய்யும் அவரோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் ஐக்கியமாயிருக்கிற சர்வ வல்லமையுடைய பிதாவாக்கியம் மூன்று அவர் மூலமாய் சகல கனமும் மகிமையும் எந்தென்றைக்கும் உண்டாவதாக ஆமேன் கிறிஸ்து நமக்கு கற்பித்த அவருடைய ஜபத்தை சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் பரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அந்தன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இங்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னி எங்களை சோதனைக்குட்படுத்துகிறது நாம் தீமையுடன் எங்களை எடுத்துக்கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் எந்தென்றைக்கும் முன்னேறுகளே ஆமே எங்கள் சுயநீதியை நம்பி நாங்களுடைய பந்தியில் சேர துணியாமல் தேவையுடைய அளவற்றை இரக்கத்தையே சுமையை சேரட்டும் உங்களுடைய மேலே கீழ்விழும் துணிக்கைகளையும் ஒழுக்கிக் கொள்ள நாங்கள் பார்த்துக்கிற அல்ல ஆனாலும் தேவையில் எப்பொழுதும் இரக்கம் செய்கிற லட்சணமுடைய மாறாத